So, kanina, meron na tayong na-trace na pattern sa fab. So, kanina, meron na tayong so, kanina, meron na tayong fabric. Hi everyone! May here. Welcome or welcome back to my channel. This is another DIY video wherein ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong summer top na ito. Very easy lamang. This is actually made of old uniform na meron ako and excess fabric from my previous DIYs. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Gumagawa ako ng mga videos na timely, relevant, and useful. Also, don't forget to click the notification bell para ma-notify ka every time I upload a new video. Tara, umpasahan na natin. Para magawa itong summer top na ito, gumawa muna ako ng pattern at trinase ko lang itong sports bra na ito. Hindi kasi ako marunong mag-body measure, so kung ano yung sa tingin kong kaparehas ng gusto kong gawin, eh, trinitrace ko na lang sa papel and it actually works. Now na meron na akong pattern, half lang yung pattern na ginawa ko kasi pwede namang i-fold yung fabric kapag ititrace na yung pattern at buo na yun. All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here pattern at kung iti-trace ko to dito, hindi naman siya magkakasa. So, ifo-fold ko na lang ito. Tapos, bahala na kung saan ko kukunin itong excess na to. So, iti-trace ko to. Kaso nga lang, hindi siya nagkasya. Kaya kinailangan kong maghanap ng iba pang fabric. So, may nahanap naman ako. Ito yung fabric. Kung makikita niyo sa first video ko, gumawa ako ng DIY face mask. So, itong fabric na ito yung ginamit ko. And maganda naman to Tingnan niyo. Oops. Very summery ang kanyang print. So, babagay na to Dalawang layer yung kailangan kong fabric kasi pang beach nga. So, pero maglalagay ako dito ng pocket yung pwede siyang lagyan ng foam kasi just in case na 
um, hindi pa rin sapat yung dalawang layers. Kanina, nag-trace na tayo sa fabric nitong pattern na ito. Ngayon naman, what I need is ito. Pero, hindi ko ito matitrace ng maayos kung hindi ko siya puputulin. So, puputulin ko to para matrace ko ng maayos. Ibabalik ko na lang siya using tape para naman hindi ito mawala in case meron akong project in the future. Kapag yung ginagamit yung fabric is altered from old t-shirts, eh, kailangan nyo muna siyang planchahin para kapag ternace nyo doon yung pattern na meron kayo, eh, madali nyo lang siyang matrace. Kapag ginupit nyo na siya, eh, pantay-pantay. As you can see, sinecure ko ng pins itong ating fabric kasi dalawang layer ito at gugupitin ko siya. Ilagyan ko nito kasi para, ma para nga masecure siya and maging equal yung paggupit ko. So, ito na yung ating pangalawang pattern. Um, dalawang layer na to. Sinecure ko na din ng pins. So, all I need to do is tahatahiin ko na ito. Pati dito. Ihihem ko na yan. But, I will keep this open here and here in both ends kasi tatahiin ko to dito. So, ganito yan. Yan. Tapos, may pangatlo pa tayong pattern dito. Dito naman yun. And dito din sa kabila. Dahil, ang mangyayari dito is para malock siya sa likod, itatay, itatay siya. Itatali. Basta makikita nyo mamaya. And then, ang kulang pa dito ay yung ating strap. Pero mamaya na natin gagawin yan. All I need to do is tahiin muna yung mga gilid nito para mapag-combine-combine ko na sila. Ang gagawin ko ngayon ay babalik na rin ko na to para mapagtagpi-tagpi ko na at mailagay ko na yung strap at yung pangtali natin sa likod. ginagawa. Look at here. Ipagtatagpi ko na ito. Ang ginawa ko dito ay nagfold lang ako. Pinold ko ito inwards para dito sa loob, ma-insert ko itong ating pang back fabric. So, ayan. At ganun din dito sa kabila. Ayan. Ginansya ko na siya para madali yung kanyang, yung pag-insert ko at mapantay ko rin. So, yun. Tatahin ko na muna to and I'll be back. Kaganapan as of the moment. Ay, ba't nyo dito to? So, ito na yung ginagawa ko ngayon. Um, meron na akong pangkabit dito. Ilalagay ko to dito. Kasi ito yung pang tie natin sa likod. And ilalagay ko din itong strap. Itong strap na to, nakuha ko lang siya sa gilid-gilid. Gilid-gilid. Gihemming lang ako dito sa part na to. Para ito naman ay makabit ko na siya dito. 
Ayan, nalagay ko na yung ating strap. And ito ding ipang ribbon natin sa likod. Nalagay ko na. Pero, nagkamali lang ako kasi maiksi pala ito. So, hindi siya mariribo ng maayos. Pangit yung kung kung ganito siya kaiksi, hindi maganda yung magiging kalabasan. Plano ko dito, yung sa likod ng ating summer top ay itatali lang. So, parang may ribbon siya sa likod. Pero, yung una kong nagawang ribbon ay hindi ka siya, masyado siyang maikse So, kinailangan kong alisin yon So, gumawa ako ng next design. Naisip ko, garter na lang yung ilalagay ko doon. But then, nung nilagay ko na yung garter, eh medyo maluwang pa yung dito na part. So, back to the original plan. Ribbon na lang nung ilalagay ko. Good morning everyone. This is the second day of our DIY project. So, ito na siya. At nakabit ko na din ito. Ito pa. Dito pa sa likod niya. Nakuha ko lang to sa old bra na meron ako. So, this is recycled. I changed my mind kasi yung part na dito nung nagawa kong top is medyo maluwag siya. At the same time, ang hirap niya din isuot at alisin. Kaya naman, naisipan ko, back to the original plan na lang, lalagyan ko na lang ulit ng tie sa likod. At ito na yung nagawa ko. So, here's the plan. Um, Ika-cut ko ito para para siyang pa V. At yung ating ribbon or yung tie na gagamitin natin is ito na lang. Nakuha ko lang to doon sa laylayan ng old uniform natin. So, ito na lang yung ipang tatay ko sa likod. So, I have to cut this para ma-fold ko un naman siya, ganito, at matahe. At saka ko ilalagay itong pang natin. So, let's see kung anong magiging kalabasan. Naging trial and error na tong DIY natin, pero I enjoyed it. And also, may nakalimutan nga pala akong ilagay dito sa top na to. Ang sabi ko, lalagyan ko to ng pocket para may may pagpapasuka ng foam kung sakaling lalagyan ko ng foam. But luckily and fortunately, itong aking nagawang top ay reversible. All together is good I just wonder if you like me I can show you my love here Thank you for watching. See you on my next video. Bye!